vernichtet. Neben den Trümmern von 48, 56 und 67 stehen israelische Reservistenverbände zum Gegenangriff bereit. Der Sinai wird wieder ein Friedhof für ägyptische Panzer werden, falls sie den Suezkanal überqueren, sagte vor einem Jahr der ehemalige Generalstabschef Baralev. Nach ihren Erfolgen auf dem Golan sind die Militärs nun im Sinai auch davon überzeugt. Wir sind sicher, dass wir gewinnen diesen Krieg. Mein Offizier fing zu schreien an. Er schrie und schrie. Seine beiden Beine waren verletzt. Er brüllte in das Funkgerät, stoppt das Feuer. Die israelischen Panzer feuerten auf uns. Wir waren die Böschung hochgeklettert. Die Panzer aber hatten ihre Zielkoordinaten nicht verstellt. Die Panzer sollten uns eigentlich Deckung geben. Als die ersten Soldaten oben auf den Dünen waren, wurden sie von unseren Panzern getroffen. Dann fingen die Ägypter an, auf uns zu schießen. Der Schock heute Morgen blieb aus. Das Volk ist Krieg gewohnt. Obgleich alle israelischen Zeitungen die Verlustmeldungen auf der ersten Seite brachten, so war doch die Schlagzeile des Tages ägyptische Verluste im Sinai. 200 Tanks und über 1000 Soldaten. Über jeder Krieg bin ich Opfer. Ohne, ohne Opfer gibt es keinen Krieg. Und gibt es nicht, äh, und gibt's nicht äh, Frieden. Aber ich glaube, die Verluste sind nicht äh, höher, als wir erwartet haben. Das ist äh, sehr... Sehr ein großer Verlust für uns, weil wir sind ein kleines Volk und unsere Soldaten kämpfen tapfer für unser, für unser Land. Wir sollen sein, einmal nach 2000 Jahren, wir Juden sollen, wir haben einen eigenen Boden. Über Rundfunk und Fernsehen sprach Verteidigungsminister Dayan den Familien sein Beileid aus. Wir kämpfen um unser Leben. Ägypten kämpft nicht ums Überleben, sondern um Israel zu zerstören. Man müsse sich klar sein, meinte Dayan, dass nicht nur Ägypten und Syrien gegen Israel angetreten sind, sondern viele arabische Staaten. Offiziell wurde gestern Abend bekannt, dass Israel an den Fronten 656 Gefallene zu beklagen hat. Die Meldung war überraschend, da man angenommen hatte, dass erst nach der Entscheidung im Sinai die Verluste bekannt gegeben werden sollten, um die Bevölkerung und die kämpfenden Truppen nicht zu demoralisieren. Der Militäroberrabbiner besuchte gestern die Friedhöfe, die an der Front angelegt worden sind. Es ist das erste Mal, dass gefallene israelische Soldaten unmittelbar an der Front bestattet werden. Der ägyptische Präsident Sadat und die israelische Ministerpräsidentin Meir haben heute am elften Tag des Neuen Nahostkrieges die Bereitschaft ihrer Länder zu einem Waffenstillstand unter gewissen Bedingungen bekundet. Vor der Nationalversammlung in Kairo betonte der ägyptische Staatschef, sein Land sei nicht auf die Vernichtung des Gegners aus, wolle aber seine Gebiete befreien und einen gerechten Frieden finden. Sadat betonte, wir sind bereit, in dem Augenblick, da der Abzug von allen besetzten Gebieten abgeschlossen ist, an einer Weltfriedenskonferenz bei den Vereinten Nationen teilzunehmen. Gleichzeitig drohte Sadat jedoch mit dem Einsatz von Langstreckenraketen im Krieg gegen Israel. Der Präsident erklärte, Ägypten sei im Besitz von Langstreckenraketen, die nur auf das erste Signal zum Abschuss warteten. Damit könne jeder Ort in Israel erreicht werden. Die israelische Regierungschefin hatte ihre Rede vor der Sondersitzung der Knesset um einige Stunden verschoben. Sie nannte die Bedingungen Sadats für einen Friedensschluss wörtlich als lächerliche Äußerungen. Sie glaube nicht an eine Feuereinstellung, bevor nicht die ägyptischen und syrischen Armeen geschlagen wären. Ihre Bereitschaft zu einem Waffenstillstand machte Frau Meir von der Bedingung abhängig, dass ein entsprechendes Abkommen die Rückkehr aller israelischen Kriegsgefangenen vorsehe. Diese israelischen Gefangenen finden wir 30 Kilometer vor Damaskus in Richtung zur Front. Das Sammellager liegt 10 Kilometer hinter der Front. Der israelische Vormarsch wurde also noch weit vor der syrischen Hauptstadt gestoppt. Die gefangenen Israelis werden mit verbundenen Augen in Gefangenenlager in der Gegend von Homs transportiert. Die wurden direkt nach Damaskus ins Verteidigungsministerium gebracht. Im Untergeschoss waren die Zellen für die Verhöre. Zuerst wurde ich in eine Dunkelkammer geführt. Ich musste mich ausziehen. 
Dann schlugen sie mich mit allem, was ihnen in die Hand kam, mit Gewehrläufen, mit Stöcken. Sie traten mich mit den Füßen und spuckten mich an. Ich war nackt. Die Augen waren verbunden. Die Hände waren auf den Rücken gefesselt. Ich blieb bewusstlos am Boden liegen. Hunderte von Fotos, Filmen und Mitschnitten von Fernsehsendungen aus aller Welt werden hier in Tel Aviv täglich von mehr als 2000 Familienangehörigen genau betrachtet. Sie wollen Gewissheit darüber haben, ob ihre Söhne und Männer in arabische Kriegsgefangenschaft geraten sind. Solange Syrien und Ägypten nicht bereit sind, detaillierte Listen dem Roten Kreuz zu übergeben, bleibt für viele Israelis nur die quälende Ungewissheit. Glauben Sie, dass es hier so ist? Schauen Sie an, ich, Sie als Spezialist sind doch mehr von mir. Aber ich weiß, das ist 100 Prozent. Schauen Sie an, hier alles. Kennen Sie das? Ich meine, die Nase und die Schützen, es ist so... Ich meine, man hat geschnitten die Haare hier. Man kann es wissen. Von der Sinai-Halbinsel werden seit den Mittagsstunden keine Panzerschlachten mehr, sondern lediglich begrenzte Gefechte gemeldet. Zerstörte Panzer gehören zum gewohnten Bild. Allein heute sollen insgesamt 13 israelische Panzer, drei Schützenpanzerwagen und 20 Transportfahrzeuge vernichtet worden sein. Einige wurden nach ägyptischer Darstellung von Stoßtrupps, die mit Hubschraubern hinter den israelischen Linien abgesetzt worden waren, außer Gefecht gesetzt. Die Israelis sollen sich bis auf 30 Kilometer östlich des Suezkanals zurückgezogen haben. I think basically to regain their lost ich glaube, Sadat ging es darum, die verlorene Ehre wieder zurückzugewinnen und eine Ausgangsposition für Verhandlungen zu schaffen. So gab es zwischen den Ägyptern und den Syrern unterschiedliche Positionen. Die Syrer wollten den Golan wieder zurückerobern, das Ziel der Ägypter war politisch. Das heißt aber nicht, dass sie den Sinai nicht zurückhaben wollten. Vom Sonnabend stammen die Bilder von der Übergabe des letzten israelischen Stützpunktes am Suezkanal. Ein Schlauchboot mit Rotkreuzvertretern fährt ans Ostufer. Dort finden die Übergabeverhandlungen zwischen ägyptischen und israelischen Offizieren statt. Die 37 Israelis, die ihre Stellung acht Tage lang gehalten hatten, gehen auf Anweisung aus Tel Aviv in Gefangenschaft. Das Ostufer des Suezkanals, einschließlich der von den Israelis nach dem Sechstagekrieg errichteten Balef verteidigungslinie ist von nun an unter ägyptischer Kontrolle. For Sadat hatte sich entschieden für einen begrenzten Krieg, groß im militärischen Umfang, aber klein im militärischen Ziel. Das haben wir damals nicht verstanden. Wir dachten, dass die militärischen Operationen den ganzen Sinai umfassen, auch Israel. Wir würden demnach viel Zeit haben und die Ägypter schlagen können. Wir verstanden nicht, was er seinem Volk später sagte. Sadat hatte seinen Generälen angeordnet, ich brauche nicht mehr als 100 Meter auf der anderen Seite des Suezkanals, das ist für mich genug. Die USA und die Sowjetunion unterstützen nach wie vor über Luftbrücken die kriegführenden Staaten im Nahen Osten. Nach Angaben aus dem US-Verteidigungsministerium hat die Sowjetunion seit dem 10. Oktober in 300 Flügen über Ungarn und Jugoslawien fast 5000 Tonnen Rüstungsmaterial in Ägypten und Syrien geliefert. Die Amerikaner, die ihr Material über die Azoren und Südeuropa fliegen, haben nach eigenen Angaben insgesamt 500 Tonnen Waffen und Munition nach Israel geflogen. Mehr als 400 verschiedene Arten an Munition werden in Israel selbst produziert. Damit können alle Waffengattungen ihren Bedarf zum größten Teil im Lande selbst decken, außer in Kriegszeiten. Der amerikanische Nachschub an Waffen und Munition wurde deshalb von den Arbeitern in den Munitionsbetrieben mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen. Niemand weiß, welche Mengen an Munition bis heute verschossen wurden. Experten rechnen jedoch, dass der Krieg in Israel weit über zweieinhalb Milliarden US-Dollar verschlungen hat. During the war, 